പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം എലിപ്പനി അല്ലെങ്കിൽ വെയിൽ ഡിസീസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു എലിപ്പനിയുടെ രോഗകാരി ലെപ്റ്റോസ്പൈറ എന്ന വൈറസാണ് പകരുന്നത് രോഗാണുക്കളുള്ള മണ്ണ് അതുപോലെ മലിനജലം മലിനജലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലിയുടെ മൂത്രം വീണ് മലിനമാക്കപ്പെട്ടതോ എലി മൂത്രം വീണ് രോഗാണുക്കൾ വമിക്കുന്ന മണ്ണോ എലിപ്പനിക്ക് കാരണമാവും സാധാരണ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പണി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതുണ്ടാകും മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് ഈ രോഗം ബാധിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അടുത്തത് പറങ്കിപ്പുണ്ണ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിവിലിസ് പറങ്കിപ്പുണ്ണ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിഫിലിസ് 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 ട്രിപ്പോണിമ ട്രിപ്പോണിമ പാലിഡം എന്ന ഒരു ഇനം ബാക്ടീരിയ ആണ് പറങ്കിപ്പുണ്ണിന് ഇടയാക്കുന്ന രോഗമാണ് ട്രിപ്പോണിമ പാലിഡ പകരുന്നത് ലൈംഗിക ബന്ധം വഴി ഈ രോഗമുള്ള പറങ്കിപ്പുണ്ണ് രോഗമുള്ള ആളുകളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ സിഫിലിസ് പിടിപെടാം അക്കേഡ് ഇമ്യൂണോ ഡിഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം എന്ന എയ്ഡ്സ് എയ്ഡ്സിന് കാരണമാവുന്ന രോഗകാരി എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ഹ്യൂമൻ ഇമ്യൂണോ ഡിഫിഷ്യൻസി വൈറസ് എച്ച് ഐ വി വൈറസ് എച്ച് ഐ വി വൈറസാണ് എയ്ഡ്സിന് കാരണമാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ഇമ്യൂണോ ഡിഫിഷ്യൻസി വൈറസ് എന്ന വൈറസ് പരത്തുന്ന രോഗമാണ് എയ്ഡ്സ് അപ്പോൾ എയ്ഡ്സ് ഒരു വൈറസ് രോഗമാണ് എയ്ഡ്സ് ഒരു വൈറസ് രോഗം പരത്തുന്നത് രക്തനിവേശനം മുഖേന ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് രക്തം മാറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ ആളിൻ്റെ രക്തം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അഥവാ രക്തനിവേദനം രക്തദാനം രക്തദാനമോ സ്വീകരണമോ മുഖേന ഈ രോഗം പകരാം ലൈംഗിക ബന്ധം മുഖേനയും പകരാം അപ്പം ലൈംഗിക ബന്ധം മുഖേനയും രക്തനിവേശനം രക്തം ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും എയ്ഡ്സ് രോഗം ബാധിക്കാം മറ്റൊരു വൈറസ് രോഗം ആണ് പിള്ളവാദം ഒരു വൈറസ് രോഗം പിള്ളവാദം അല്ലെങ്കിൽ പോളിയോ പിള്ളവാദം പിള്ളവാദം അല്ലെങ്കിൽ പോളിയോ പോളിയോ ഇതും ഒരു വൈറസ് രോഗമാണ് ആർ എൻ എ വൈറസുകൾ ആർ എൻ എ വൈറസുകൾ ആർ എൻ എ ആർ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈബോ ന്യൂക്ലിയിക് ആസിഡ് റൈബോ ന്യൂക്ലിയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരിനം വൈറസുകൾ നമ്മുടെ ജീനുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ആർ എൻ എയും ഡി എൻ എ ഈ ആർ എൻ എ വൈറസുകൾ കുടലിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവയെ എൻഡ്രോ വൈറസുകൾ എന്നും പറയുന്നു എൻഡ്രോ വൈറസുകൾ ഇവ കുടലിലാണ് വസിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ കുടലിൽ വസിക്കുന്നതാണ് ആർ എൻ എ വൈറസുകൾ അതുകൊണ്ട് അവയെ എൻഡ്രോ വൈറസുകൾ എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആർ എൻ എ വൈറസുകളാണ് രോഗകാരി പിള്ളവാദത്തിന് കാര്യ കാരണം ആർ എൻ എ വൈറസുകൾ ആർ എൻ എ 
വൈറസുകളാണ് പകരുന്നത് രോഗാണുക്കൾ അടങ്ങിയ ആഹാരവും മലിനജലവും അധികം പഴകിയ ആഹാരങ്ങളോ തുറന്നു വെച്ചിരുന്ന കേടായ ആഹാരങ്ങളോ മലിനജനമോ ജലമോ ഈ രോഗത്തിന് കാരണമാവാം ഈ രോഗം പകരുന്നതിനിടയാവും പിള്ളവാദം എന്ന രോഗത്തിന് കാരണമാവുന്നത് രോഗാണുക്കളടങ്ങിയ ആഹാരം മലിന ജലം അടുത്തൊരു വൈറസ് രോഗം വൈറസും ബാക്ടീരിയയും പരാതങ്ങളും ചേർന്ന് പരത്തുന്ന രോഗം ഇതൊരു ശരിക്കും വൈറസ് രോഗമാണോ ശരിക്കും ബാക്ടീരിയ രോഗമാണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വൈറസുകൾ മുഖേനയും ബാക്ടീരിയങ്ങൾ മുഖേനയും സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഇതിൻ്റെ രോഗകാരി വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ അതിസാരം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറിയ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഡയറിയ അല്ലെങ്കിൽ വയറിളക്കം എന്ന് പറയും അതിസാരം ഡയറിയ അല്ലെങ്കിൽ വയറിളക്കം അല്ലെങ്കിൽ അതിസാരം വൈറസ് ബാക്ടീരിയങ്ങൾ പരാതങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിന് കാരണമാവാം വയറിളക്കത്തിന് പ്രധാന കാരണം വൈറസ് ആവാം ബാക്ടീരിയ ആവാം പരാതങ്ങളും ആവാം പരാതങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാതം സസ്യങ്ങളുടെയോ ജന്തുക്കളുടെയോ ശരീരത്തിന് അകത്തോ പുറത്തോ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ആതിഥേയ ജന്തുവിൽ നിന്നോ സസ്യത്തിൽ നിന്നോ ആഹാരം സ്വീകരിച്ച് വളരുന്ന സസ്യങ്ങളെയോ ജന്തുക്കളെയോ നമുക്ക് പരാതങ്ങളെന്ന് പറയാം ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പുറത്തുള്ള പരാതങ്ങൾ പേൻ ചെള്ള് മുതലായവയാണ് ഇത് ശരീരത്തിന് പുറത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനെ ബാഹ്യ പരാതം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ പാരസൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ പാരസൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും പാരസൈറ്റ് ഇനി അകത്ത് വസിക്കുന്ന വിരകൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന കുടലിൽ വസിക്കുന്ന വിരകൾ അവ പരാതങ്ങളാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇൻറ്റേണൽ പാരസൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇൻറ്റേണൽ പാരസൈറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ പാരസൈറ്റ് ഇതുപോലെ സസ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് പാരസൈറ്റുകൾ ഇത്തിൽ ചന്ദനം അതുപോലെ മൂടില്ലാത്താളി എന്നിവ പരാതങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവ സസ്യങ്ങളിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് ആ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആതിഥേയ സസ്യത്തിൽ നിന്നും ആഹാരം ചൂഷണം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ജീവികളാണ് സസ്യങ്ങളാണ് എക്സ്റ്റേണൽ പാരസൈറ്റ് സസ്യങ്ങളിൽ എക്സ്റ്റേണൽ പാരസൈറ്റുകൾ അപ്പോൾ ഡയറിയ എന്ന വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരാതങ്ങൾ ആണ് ഡയറിയയുടെ രോഗകാരികൾ ഇത് പകരുന്നത് വായു വെള്ളം ആഹാരം വായു വെള്ളം ആഹാരം എന്നിവയിലൂടെ അതിസാരം അല്ലെങ്കിൽ വേറളക്കം വ്യാപിക്കാം ഒരു പ്രദേശത്ത് ഈ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വായുവിലൂടെ വരാം പകരാം വെള്ളത്തിലൂടെ പകരാം ആഹാരത്തിലൂടെയും പകരാം രോഗി കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ അംശങ്ങൾ കഴിക്കുകയോ അയാൾ ഉപയോഗിച്ച ജലത്തിൻ്റെ അയാൾ വസ്ത്രം കഴിയതോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കുടിച്ചതോ ആയ ജലത്തിൻ്റെ ബാക്കി കുടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ ഡയറിയ രോഗം നമ്മളെയും ബാധിക്കും ഡയറിയ ഡയറിയ രോഗം തിനിടയാക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയങ്ങളാവാം വൈറസുകളാവാം പരാതങ്ങളും ആവാം പകരുന്നത് വായുവിലൂടെ ആവാം ജലത്തിലൂടെ ആവാം ആഹാരത്തിലൂടെ ആവാം അടുത്തത് വിഷൂചിക അല്ലെങ്കിൽ കോളറ വിഷൂചിക അല്ലെങ്കിൽ കോളറ അതിസാരവും ചർദ്ദിയും ഒരുമിച്ചുണ്ടായാൽ അതിനെയാണ് വിഷൂചിക എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ രോഗത്തിന് കാരണമാവുന്ന ബാക്ടീരിയ 
ഇതൊരു ബാക്ടീരിയ രോഗമാണ് വിബ്രിയോ കോളറേ വിബ്രിയോ കോളറേ വിബ്രിയോ വിബ്രിയോ കോളറേ വിബ്രിയോ കോളറേ എന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ മുഖേന മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് വിഷൂചിക അല്ലെങ്കിൽ കോളറ വിഷൂചിക അല്ലെങ്കിൽ കോളറ പകരുന്നത് ജലം സാധാരണ ജലം മലിനജലം പഴകിയ ആകാരം പഴകിയതായാലും പുതിയതായാലും ചൂടില്ലാത്ത ആഹാരത്തിൽ ഇതുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇളം ചൂടുള്ള ആഹാരവും വെള്ളവും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷൂചിക ഒരു പ്രദേശത്ത് ബാധിച്ചാൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് തണുപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക ചൂടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുക ഇനി വിഷൂചിക ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലായാലും മലിനജലം ഉപയോഗിക്കരുത് പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിക്കരുത് പച്ചവെള്ളം കുടിക്കരുത് തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇളം ചൂടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മലത്തിലൂടെയും പകരാം അതുകൊണ്ട് സ്തുറസായ സ്ഥലത്ത് മലവിസർജനം നടത്താതിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം കരൽ വീക്കം ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസ് എയും ബി ഉണ്ട് ആർ എൻ എ വൈറസുകളും ഡി എൻ എ വൈറസുകളും റൈബോ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് റൈബോ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് ആണ് റൈബോ ന്യൂക്ലിയ ആസിഡ് ആർ എൻ എ ഡിവോക്സ് റൈബോ ന്യൂക്ലിയ ആസിഡ് ഡിവോക്സ് റൈബോ ന്യൂക്ലിയ ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ വൈറസുകളോ ആർ എൻ എ വൈറസ് വൈറസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ വൈറസും ഡി എൻ എ വൈറസും അല്ലെങ്കിൽ ഇതേതെങ്കിലും ഒന്ന് ആണ് രോഗകാരി കരൽ വീക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഹെപ്പാറ്റൈറ്റസ് ടൈറ്റിസ് ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസ് ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസ് ടൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കരൽ വീക്കത്തെയാണ് ഇത് എ എന്നും ബി എന്നും രണ്ടായിത്തിരിക്കും ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസ് എ എന്ന രോഗത്തിന് കാരണമാവുന്നത് ആർ എൻ എ വൈറസുകളും ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസ് ബി എന്ന രോഗത്തിന് ഇടയാക്കുന്നത് ഡി എൻ എ വൈറസുകളാണ് ഇനി രോഗം പകരുന്നതാവട്ടെ സ്ത്രീ പുരുഷ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ പിന്നെ കുത്തിവയ്പ്പിലൂടെ വായുവിൽ കൂടി മരുന്നുകൾ കുത്തിവയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ആ സുരഞ്ചിലൂടെ ഈ രോഗം പകരാം വായുവിൽ കൂടി പകരാം സ്ത്രീ പുരുഷ സമ്പർക്കം മുഖേനയും ഈ രോഗം പകരാം അടുത്തത് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിസം ഭക്ഷ്യവിഷബാധ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടുലിസം ബോട്ടുലിസ ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഭക്ഷ്യവിഷത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗുരുതരം ബാക്ടീരിയ ഉദാഹരണം ടിന്നിൽ അടച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ ബേക്കറികളിലും തട്ടുകടകളിലും ഒക്കെ ടിന്നിൽ അടച്ചു സൂക്ഷിക്കുന്ന ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ബോട്ടുലിനം എന്ന ഒരു വിഷവസ്തു ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ബോട്ടുലിനം ടിന്നിൽ അടച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഏതൊരു ആഹാര പദാർത്ഥത്തിലും ഈ ഒരു രോഗമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ക്ലോസ്റ്റേഡിയം ബോട്ടുലിനം ബോട്ടുലിനം 
ഇത് പക്ഷ വിഷവാദക്കിടയാക്കുന്ന ഒരു തരം മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിസൂക്ഷ്മ ജീവികൾ അടുത്തത് അമീബിയാസിസ് അടുത്ത രോഗത്തിൻ്റെ പേര് അമീബിയാസിസ് അമീ അമീബിയാസിസ് എന്ന ഒരു രോഗം പേര് കേൾക്കുമ്പോഴായിരിക്കാം അമീബ പരത്തുന്ന ഒരു രോഗം എൻ്റെ മീബ ഹിസ്റ്റോളിക്ക എൻ്റെ മീബ എൻ്റെ മീബ ഹിസ്റ്റോളിക്ക എന്ന ഒരിനം അമീബ പരത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അമീബ ഹിസ്റ്റോളിക്ക എന്ന അമീബ രോഗകാരിയായി വരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അമീബിയാസിസ് രോഗകാരി എൻ്റെ അമീബ ഹിസ്റ്റോളിക്ക ഇതിൽ ഈ അമീബിയാസിസിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് തലവേദന പനി ഇടവിട്ടുള്ള പനി അത് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും കുറേ ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് പനിയും തലവേദനയുമൊക്കെ ഈ ലക്ഷണം കണ്ടാൽ അമേബിയാസിസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പകരുന്നത് ആഹാരം മുഖേനയും ജലം മുഖേനയുമാണ് അമേബിയാസ് രോഗം പകരുന്നത് ആഹാരം മുഖേന ജലം മുഖേന തടുത്ത ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ മലിനജലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഈ രോഗം ബാധിക്കാം ലിഷ്മാനിയാസിസ് ലിഷ്മാനിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തരം പ്രോട്ടോസോവകൾ പ്രോട്ടോസോവ എന്ന ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം പ്രോട്ടോസോവ പ്രോട്ടോസോവ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ കാണാൻ സാധിക്കാത്തതും ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കാണാൻ സാധിക്കുന്നതുമായ സൂക്ഷ്മ ജീവികളെയാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അമീബ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് പ്ലസ്മോഡിയം പാരമീസിയം പ്രോട്ടോസോവ എന്നിവ മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളാണ് തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാവുന്ന തടിപ്പും വ്രണവും അത് തൊലിപ്പുറത്ത് തടിപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും അവിടെ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവുകയും ചൊറിഞ്ഞാൽ അവിടെ പൊട്ടി ചൊറിയുന്ന ഭാഗം പൊട്ടി വലിയ വ്രണമാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം രോഗമാണ് ഡിഷ്മാനിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പകരുന്നത് മണലീച്ച മൃഗങ്ങൾ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ സിറിഞ്ചിൽ നിന്ന് ഡിഷ്മാനിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം പകരുന്നത് മണലീച്ച ഒരു പ്രത്യേക തരം ഈച്ച മൃഗങ്ങളിലൂടെ പകരാം മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ സിറിഞ്ചിൽ നിന്ന് മയക്കുമരുന്ന് കുത്തിവെക്കുന്നവരുടെ സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മയക്കുമരുന്ന് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്താൽ അവരുടെ സിറിഞ്ചിൽ നിന്ന് ഈ രോഗം പകരാം അടുത്തത് പകർച്ചപ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ പകർച്ചപ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്ന രോഗം രോഗത്തിന് കാരണം ആർ എൻ എ ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് ആർ എൻ എ ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് രോഗകാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമാണ് പകർച്ചപ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ തുടർച്ചയായി പനി ഇത് പനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് ഒരാഴ്ചയോളം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ പനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആ രോഗത്തെയാണ് പകർച്ചപ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് പനിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ പനി മറ്റുള്ളവരെ ബാധിക്കാനും ഇടയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പനിയാണ് പകർച്ചപ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എൻ എ ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസുകളാണിത് ഇതിന് കാരണം പരത്തുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ എ വൈറസുകൾ മുഖേന ആർ എൻ എ ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസുകളാണ് രോഗകാരി ഇത് പരത്തുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ എ വൈറസുകൾ മുഖേനയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വൈറസ് രോഗം ആണ് അടുത്തത് ഏവിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ ഏവിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷിപ്പനി ഏവിയൻ 
ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷിപ്പനി പക്ഷിപ്പനി രോഗകാരി എച്ച് വൺ എൻ വൺ വൈറസ് പക്ഷിപ്പനിക്ക് കാരണം എച്ച് വൺ എൻ വൺ വൈറസുകളാണ് പക്ഷിപ്പനിക്ക് കാരണം പക്ഷിപ്പനി ബാധിച്ച ഒരാൾ ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്പുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രോഗം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വ്യാപിക്കും അപ്പോൾ രോഗം പരത്തുന്നത് രോഗി ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സമീപത്തുള്ളവരിലേക്ക് ആ രോഗം ബാധിക്കും പക്ഷിപ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഏവിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്ന രോഗത്തിന് ഇടയാക്കുന്ന രോഗകാരി എച്ച് വൺ എൻ വൺ വൈറസ് മറ്റൊരു വൈറസ് രോഗമാണ് ന്യൂമോണിയ 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 എന്ന രോഗവും ഒരു വൈറസ് രോഗമാണ് ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് ന്യൂമോണിയ ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് ന്യൂമോണിയ രോഗകാരി വൈറസുകളാണ് ന്യൂമോണിയ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാനമായി വായുവിൽ കൂടിയാണ് ന്യൂമോണിയ വൈറസുകൾ വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ രോഗം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് പൊങ്ങൻപനി അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കൻ പൊങ്ങൻപനി എന്നും ചില പ്രദേശങ്ങൾ അത് പൊക്കൻ എന്നും പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മസൂരിയുടെ കുട്ടിയാണ് മസൂരി രോഗം ഇപ്പോൾ ഇറാ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു മസൂരി രോഗം നമ്മൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തു മസൂരി രോഗം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തു എങ്കിലും അതിൻ്റെ ബാക്കിയായി നിൽക്കുന്നതാണ് പൊങ്ങൻപനി എന്ന് പറയുന്ന ചിക്കൻ പോക്സ് ചിക്കൻ പോക്സ് പൊക്കൻ എന്ന് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ പറയും രോഗകാരി വൈറസ് തന്നെയാണ് ചിക്കൻ പോക്സ് വൈറസ് ചിക്കൻ പോക്സ് വൈറസ് ആണ് പകരുന്നത് വായുവിലൂടെയാണ് ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരാളുടെ ഇത് ബാധിച്ചാൽ വായുവിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പകരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പൊങ്ങൻ പനി അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കൻ പനി എന്ന് പറയുന്ന ചിക്കൻ ബോക്സ് ചിക്കൻ പോക്സ് ബോക്സ് അല്ല പോക്സ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വ്യാപിക്കും വസൂരി അതുപോലെയാണ് ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരാളിന് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് വായു മറ്റുള്ളവർക്ക് വായുവിലൂടെ വരും അതുകൊണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ സ്മാൾ പോക്സ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ സ്മാൾ പോക്സിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ചിക്കൻ പോക്സ് പക്ഷേ സ്മാൾ പോക്സ് ഭീകരമാണ് ചിക്കൻ പോക്സ് അത്രയും ഭീകരം അല്ല അപ്പം ചിക്കൻ പോക്സ് ഒരു വൈറസ് രോഗമാണ് വായുവിലൂടെയാണിത് പകരുന്നത് അടുത്തത് ഹെർപ്പിസ് സോസ്റ്റർ ഒരാളിന് ചിക്കൻ പോക്സ് വന്നാൽ ആ രോഗം ഭേദമായതിന് ശേഷം അനുബന്ധമായി വരാറുള്ളൊരു രോഗം സാധാരണ നമ്മൾ പറയും ഒരാളിന് ഒരിക്കൽ ചിക്കൻ പോക്സ് വന്നാൽ പിന്നീട് ആ രോഗം വരാറില്ല എന്നാണ് എന്നാൽ ചിക്കൻ പോക്സിന് ശേഷം മറ്റൊരു രോഗം ഉണ്ടാവും ആ രോഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഹെർപ്പിസ് സോസ് സോസ്റ്റർ ഹെർപ്പിസ് സോസ്റ്റർ സോസ്റ്റർ ഹെർപ്പിസ് ഹെർപ്പിസ് സോസ്റ്റർ കൊറോണ വന്നവർക്കെല്ലാം വീണ്ടും അതിൻ്റെ ബാക്കിയായി മറ്റു രോഗങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്ന് സുഖമായവരിൽ വീണ്ടും വരാവുന്ന മറ്റൊരു രോഗമാണ് ഹെർപ്പിസ് സോസ്റ്റർ ഹെർപ്പിസ് സോസ്റ്റർ ഹെർപ്പിസ് സോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഈ രോഗത്തിന് കാരണം വേരിസല്ല സോസ്റ്റർ വേരിസല്ല സോസ്റ്റർ എന്ന ഡി എൻ എ വേർ വേരിസല്ല സോസ്റ്റർ വേരിസല്ല 
വേരിസെല്ല സോസ്റ്റർ എന്ന സോസ്റ്റർ എന്ന ഒരിനം വെരിസെല്ല സോസ്റ്റർ എന്ന ഒരിനം ഡി എൻ എ വൈറസ് ഇത് പകരുന്നത് വായുവിലൂടെ മറ്റൊരു വൈറസ് രോഗം ജർമ്മൻ മീസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റൂബല്ല ജർമ്മൻ മീസിൽസ് ജർമ്മൻ മീസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റുബല്ല റുബല്ല രോഗകാരി ആർ എൻ എ വൈറസ് പകരുന്നത് രക്തത്തിലൂടെ രക്ത നിവേശന മുഖേനയോ ഇനി രക്തപരിശോധനയ്ക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴോ ജർമ്മൻ മീസിൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എൻ എ വൈറസ് രക്തത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ശരീരത്തിലെത്തി ഈ രോഗം ശരീരത്തെ ബാധിക്കും മസ്തിഷ്ക ചർമ്മ വീക്കം എന്ന രോഗം പരത്തുന്നത് നൈസീറിയ നൈസീറിയ മെനിഞ്ചിഡിറ്റീസ് മെനിഞ്ചിഡിറ്റീസ് എന്ന ഒരിനം ബാക്ടീരിയ പകരുന്നത് ആളുകൾ ഇടതിങ്ങി പാർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉദാഹരണം സ്കൂള് അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പ് പട്ടാള ക്യാമ്പ് മുതലായവ ഇവിടങ്ങളിൽ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി താമസിക്കും അവരുടെ ഇടയിലാണ് മസ്തിഷ്ക ചർമ്മ വീക്കം ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണമാവുന്നത് ഈ രോഗത്തിന് കാരണം നൈസീറിയ മെനിഞ്ചിഡിറ്റീസ് നൈസീറിയ മെറിഞ്ച് മെനിഞ്ചിഡിറ്റീസ് എന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് രോഗത്തിന് കാരണം വില്ലൻ ചുമ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫിങ് കഫ് വില്ലൻ ചുമ പെർഫ്യൂസിസ് എന്നും ഇതിനെ പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ പെർഫ്യൂസിസ് എന്നോ ഓഫിങ് കഫ് എന്നോ പറയും ഇതാണ് വില്ലൻ ചുമ വില്ലൻ ചുമ വില്ലൻ ചുമ ഒരു ബാക്ടീരിയ രോഗമാണ് വില്ലൻ ചുമ ഒരു ബാക്ടീരിയ രോഗമാണ് പോർഡല്ലറ്റൂസിസ് എന്ന ഒരിനം ബാക്ടീരിയങ്ങളാണ് വില്ലൻ ചുമയ്ക്ക് കാരണം ഡിപ്തീരിയ ഡിപ്തീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ടയിലുണ്ടാവുന്ന അസുഖങ്ങളെ പൊതുവിൽ ഡിപ്തീരിയ എന്ന് വിളിക്കും തൊണ്ടയിലുണ്ടാവുന്ന അസുഖങ്ങളെ പൊതുവിൽ ഡിപ്തീരിയ എന്ന് വിളിക്കും രോഗകാരി കൊറി ബാക്ടീരിയം ഡിപ്തീരിയ പകരുന്നത് വായിലൂടെ ഡിപ്തീരിയ രോഗം പകരുന്നത് വായിലൂടെ അടുത്ത മുണ്ടിനീര് അല്ലെങ്കിൽ മംസ് എന്ന് പറയും എം യു എം പി എസ് മംസ് മംസ് അല്ലെങ്കിൽ മുണ്ടിനീര് മംസ് അല്ലെങ്കിൽ മുണ്ടിനീര് പകരുന്നത് ആർ കാരണമാവുന്നത് ആർ എൻ എ വൈറസുകൾ പകരുന്നത് വായുവിലൂടെ ആർ എൻ എ വൈറസുകൾ മുഖേനയാണ് മുണ്ടിനീരുണ്ടാവുന്നത് ഈ സാധാരണ കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് പകരുന്നത് വായുവിലൂടെ അടുത്ത ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ ഒന്ന് ആർ എൻ എ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട റൈനോ വൈറസ് റൈനോ അല്ലെങ്കിൽ റൈനോ എന്ന് പറയാം ആണ് രോഗത്തിന് കാരണം പകരുന്നത് നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം വായു ഇനി മറ്റൊന്ന് അനിറോ വൈറസ് അഡിനോ വൈറസ് അഡിനോ വൈറസ് പനി രോഗകാരി അഡിനോ വൈറസ് തന്നെയാണ് പകരുന്നത് നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം മുഖേന അടുത്ത സാഴ്സ് സാഴ്സ് രോഗം സെവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം 
ഇതാണ് സാഴ്സ് രോഗകാരി കൊറോണ വൈറസ് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന പ്രത്യേക ഇനം വൈറസുകൾ പരത്തുന്ന കാരണമാകുന്ന രോഗമാണ് സാഴ്സ് അഥവാ സെവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം പകരുന്നത് നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം പിന്നെ വായു കൊറോണ പോലെ തന്നെ എച്ച് ആർ എസ് വി മുഖേനയുള്ള ജലദോഷം എച്ച് ആർ എസ് വി മുഖേനയുള്ള ജലദോഷം ഹ്യൂമൻ റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഷ്യൽ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രോഗകാരി ആർ എൻ എ വൈറസായ എച്ച് ആർ എസ് വൈ എച്ച് ആർ എസ് വൈ ഹ്യൂമൻ റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഷ്യൽ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ പകരുന്നത് മലിനമായ വിരലുകളുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളിലൂടെ വായിലൂടെ മലിനമായ വിരലുകൾ മണ്ണോ അശുദ്ധമായ പദാർത്ഥങ്ങളോ കൈകൊണ്ടെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളിൽ വായുവിലൂടെ അടുത്ത ഒരു ബാക്ടീരിയ രോഗമാണ് ക്ഷയം ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ക്ഷയരോഗം ബാക്ടീരിയ രോഗമാണ് ക്ഷയരോഗത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് പേര് ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് കാരണം മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് എന്ന ബാക്ടീരിയ പരത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ രോഗത്തെ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ടി ബി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടി ബി ക്ഷയത്തിന് ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ടി ബി എന്ന് പറയും പകരുന്നത് ചുമ തുമ്മൽ സംസാരം വായുവിലൂട് രോഗി ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ തുമ്മുമ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ രോഗാണുക്കൾ വായുവിലൂടെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രോഗമാണ് ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയം ഡിസീസ് മറ്റൊരു രോഗം ബാക്ടീരിയങ്ങളോ അമീബയോ വൈറസുകളോ ഫംഗസുകളോ പ്രോട്ടോസോബകളോ ഒന്നുമല്ലാതെ അയഡിൻ്റെ അഭാവം കൊണ്ട് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന തൈറോക്സിൻ കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയഡിൻ്റെ അഭാവം മുഖേന ഉണ്ടാവുന്ന തൊണ്ടമുഴ എന്ന രോഗമാണ് ഗോയിറ്റർ തൈറോക്സിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ക്രട്ടനിസം തൈറോക്സിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് മുതിർന്നവർക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗം മിക്സഡിമ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ക്രട്ടനിസം തൈറോക്സിൻ്റെ അഭാവം മുഖേന കുട്ടികളുണ്ടാകുന്ന രോഗം ക്രട്ടനിസം 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 മറ്റൊന്ന് ഡയബറ്റീസ് ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ അഭാവം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഡയബറ്റീസ് ശരീരത്തിലെ നായക ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പീയൂഷ ഗ്രന്ഥി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വളർച്ച ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് വാമനത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഡോർഫിസം പീയൂഷ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വളർച്ച ഹോർമോണിൻ്റെ അഭാവം മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് വാമനത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഡോർഫിസം ഇനി ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ പീയൂഷ ഗ്രന്ഥി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ വർധനവ് അല്ലെങ്കിൽ ആധിക്യം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഭീമാകാരത്വം അല്ലെങ്കിൽ ജൈജാൻഡിസം ഭീമാകാരത്വം അല്ലെങ്കിൽ ജൈജാൻഡിസം അത് ജനിതക രോഗങ്ങളാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനിമിയ ഹിമോഫീലിയ ഇവ ജനിതക രോഗങ്ങളാണ് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് പില്ലഞ്ചുമ ക്ഷയം സിലിക്കോസിസ് തുടർച്ചയായി പൊടി പാറപ്പൊടി ശ്വസിക്കേണ്ടി വരുന്നവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് സിലിക്കോസിസ് മനോരോഗങ്ങൾ എപ്പിലപ്സി ഹിസ്റ്റീരിയ സ്വപ്നാടനം പിന്നെ സ്കിസോഫ്രേനിയ സ്വപ്നാടനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉറക്കത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇനി കൊതുകജന്യ രോഗങ്ങൾ മലമ്പനി മന്ത് ഡെങ്കിപ്പനി ചിക്കൻഗുനിയ ജപ്പാൻ ജ്വരം ഇത്രയുമാണ് രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ 
ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുക ഏതെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വിളിക്കുക 